बिस्मिल्लाइन सो वी डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट आज हम बात करेंगे अबाउट मार्केट रिस्क वर्ल्ड मार्केट से आप ज्यादा फेमिलियर हैं बट वेन वी से फाइनेंशियल मार्केट तो इसमें हम बात करें वट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द मार्केट द टर्म मार्केट रिस्क इज ऑल्सो रेफर टू एज सिस्टमैटिक रिस्क रेफर्स टू अनसर्टन एसोसिएशन विद एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के मार्केट्स जो हैं हमें कैसे इम्पैक्ट करती हैं वट आर द सिस्टमैटिक रिस्क विच आर एप्लीकेबल ऑन अस प्राइस वॉलिडिलिटी ऑफ एन राइज ड्यू टू अन एंटिसिपेटेड फ्लक्चुएशन कुछ तो होती है एंटिसिपेटेड वी एक्सपेक्ट के जी इसने इन्फ्लेशन ने इतना होना है इंटरेस्ट रेट की जब मेन में जो इम्पैक्ट आता है जब हमें इफेक्ट ज़्यादा आता है दैट इज ऑफ अनसर्टन जो कि मूवमेंट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आ जाए दैट इफेक्ट अस अलॉट तो ये बेसिकली इम्पैक्ट करी होती हैं होल फाइनेंशियल मार्केट को सो नाउ वी गोइंग टू गेज के वट आर दो फैक्टर्स विच गेज टू मार्केट रिस्क और हमें उन पर कैसे इम्पैक्ट आता है हाउ वी गोइंग टू डील दैम हाउ वी गोइंग टू कैप्चर दैम सो फर्स्ट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट एंड देन विल वी सी हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट एंड टेक एक्शन ऑन दैम सिस्टमैटिक रिस्क इज नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद अ कंपनी और इंडस्ट्री वन इज इन्वेस्टेड इन कि ये किसी आपने लेट सपोज किसी एक कंपनी का शेयर लिया है तो ये उस कंपनी स्पेसिफिक रिस्क की बात नहीं हो रही या उस इंडस्ट्री के रिस्क की बात नहीं हो रही इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर मार्केट ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट कैसी परफॉर्म करेगी ओवरऑल मार्केट के क्या फैक्टर्स हैं ये उस रिस्क के बारे में बात हो रही है तो दैट्स रेफर टू एज सिस्टमैटिक रिस्क जो इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क है उसको हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क जो कि वी ऑल्जर्व डिस्कस कि वो वी कैन डाइवर्सिफाई अवे विद हैविंग अ वेल डिफाइंड पोर्टफोलियो के अनस्पेसिफिक जो है आपका जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है जिसको आप स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाता है बट मार्केट रिस्क स्टेज दस इट इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टर टू की पेन आई ऑन वेरियस मैक्रो वेरिएबल्स क्योंकि जब हम बात करते हैं मार्केट की तो वो माइक्रो से निकल के मैक्रो लेवल्स की बात हो रही होती है इकोनॉमिक फैक्टर्स मैक्रो वाले वो हमें फिर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं वो क्या हैं हमने बात भी उनकी की हुई है डिफरेंट जगह दीज आर सच एज इन्फ्लेशन इंट्रस्ट रेट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन फिजिकल डेफिसिट जियो पोलिटिकल फैक्टर्स यानी कि आप देखें ना अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो वो ब्रॉडली सबको इम्पैक्ट करेगा पूरी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी तो पूरी मार्केट को इम्पैक्ट करेगी तो दैट्स वाइड दीज आर कॉल्ड मार्केट रिस्क प्रोफेशनल एनालिस्ट यूज मैथड्स लाइक वैल्यू एड रेस जिसको वॉर या वायर भी कहते हैं मॉडलिंग एंड द बीटा कोफिशेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लॉसिस हम देखना चाह रहे हैं कि अगर ये मार्केट्स की जो चेंजिंग आएंगी तो हमारे पे इनके रिस्क क्या हैं वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं सो द एनालिस्ट हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल लाइक वार और अदर कोफिशेंट फैक्टर्स जिसके थ्रू वो गेज करे होते हैं कि वट आर द रिस्क और स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स रिस्क जो हैं वो यूज़ की जाती है मैथड्स देखे जाते हैं इन ऑर्डर टू गेज एंड कैप्चर दीज रिस्क सो दीज आर वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क इनको हम बहुत से तरीकों में कैटेगराइज कर सकते हैं बट दीज आर ब्रॉडली कैटराइज इन दीज पर्टिकुलर एरिया इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज फ्राम अन एंटिसपेटेड फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट ड्यू टू मॉनिटरी पॉलिसी मैयर्स अंडरटेकन बाई सेंट्रल बैंक ये जो जैसे हमारा स्टेट बैंक है वो एवरी टू मंथ्स नाउ दे इशू अ मॉनिटरी पॉलिसी उसमें अगर कोई बहुत चेंज आती है दैट्स रेफर टू एज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड दैट्स वट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस ऑल द यील्स ऑफर्ड ऑन सिक्योरिटीज अक्रॉस ऑल मार्केट गेट्स इक्वलाइज इन द लॉन्ग रन बाय एडजस्टमेंट ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई तो जो भी उनकी येल्ड होती हैं उनकी डिमांड सप्लाई पे बेस करके सेटिंग हो रही होती है प्राइसिंग तो जो इंटरेस्ट रेट्स में चेंज आएगी दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द होल मार्केट तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इम्पॉर्टेंट टाइप है मार्केट रिस्क की जो कि बहुत स्वेयरली इफेक्ट कर सकती है इट कैन बी इन योर फेवरेबल मूवमेंट एज वेल और इट कैन बी एडवर्स बट मूवमेंट इज देयर दैट्स वाई इट्स प्रेफर टू एज मार्केट रिस्क हेल्स एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वुड कॉज अ फॉल इन सिक्योरिटी प्राइस ये जब हम ज़्यादा स्पेसिफिकली फिक्स इनकम की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा ट्रिगर होती है कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो और आपकी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट वो कैसे कर सकती है इट इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद फिक्स इनकम 
For example, consider a situation where a sovereign bond offers a fixed coupon payment of 6% on the principal value. Our bond is 6% offer kar hai coupon. Now let's see what impact it could have for the change. Now if the market interest rate rise to 8%, remember what we were giving? 6. So demand for 6% bond will decline obviously because when 8% bond is available so 6 ki jo need hogi demand hogi wo fall karegi causing the yield to rise until it's equal to 8% phir uska ye hoga ki iska return itna badhe ki ye 8% offer kare aur ye kaise hum calculate kar sakte hain fixed coupon fixed minus coupon payment divided by the market value of the bond ki hame जो कूपन मिल रहा है वो इतना मिले कि वो फिर यील्ड हमारी 8% तक जाए तो वो कैसे होगा इस सिचुएशन में मार्केट में फिर उसकी जो मार्केट प्राइस है वो गिरेगी और वो उस कंपनसेटिंग फैक्टर से आपकी यील्ड बढ़ जाएगी तो वो हमारे जो हमने रिलेशन डेवलप कर रहे थे कि व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज तो वो द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल फॉल डाउन सिमिलरली अ डिक्लाइन इन मार्केट इंटरेस्ट रेट विल टेंड टू अनएंटिसिपेटेड गेन अगर इसी तरह ये माह हमारा कोपन है 6% मार्केट में रेट हो जाए 4% 3% तो हमारे जो बॉन्ड है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी फिर प्राइस में राइज आ जाएगी एंड दैट्स गोइंग टू बी अ अनएंटिसिपेटेड गेन सो दीस आर द चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाउ दे इंपैक्ट द इंस्ट्रूमेंट कमोडिटी रिस्क सर्टेन कमोडिटीज सच एज ऑयल एंड फूड ग्रेन आर नेसेसिटीज ऑफ एनी इकॉनमी बेसिक नीड ही हैं यूज इनका बहुत ज्यादा होता है और ये इसकी स्ट्रक्चरिंग में और बाकी अदर प्रोसेसेस में प्रोडक्शंस में भी इनकी बहुत ज्यादा नीड होती है बिकॉज़ दे आर इनपुट्स फॉर मेनी अदर सो एनी वोलेटिलिटी इन प्राइस ऑफ दीस कमोडिटीज ट्रिकल डाउन इफेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर मार्केट जो हमारी मार्केट में आजकल इन्फ्लेशन की बात हो रही है इश्यूज हो रहा है वो दैट इज मेनली लेड बाय ऑयल क्योंकि ऑयल की प्राइसेस अब थोड़े राइजिंग ट्रेंड में है तो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ लिंक्ड टू इट तो उनकी प्राइसेस भी साथ हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है तो दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग इन्फ्लेशन इशू बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल बिकॉज हमारी सारी प्रोडक्शन मेनली ऑयल पे बेस्ड है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑयल पे है तो उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है सच शॉक्स रिजल्ट इन डिक्लाइन इन नॉट ओनली स्टॉक प्राइसेस एंड परफॉर्मेंस डिविडेंड्स but only also reduce company's ability to honor the value of principal itself to isse ek to sari market pe impact hota hai fir dusra jo companies ki abilities hai usko bhi ye hamper kar sakta hai so there are few other types which will be discussing in coming modules so these are types of market risk we are talking about thank you